pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod o sa kalibutan. Pagsuway, pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi o panginabuhi. Paruganan kada alasay sa buntag mauna ni ang among. Paruganan! Balipayong Marte sa Buntag, Subo, Kabisayan o Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Tinaw ang among banag-banag kaganina o hayag na sa among palibot. Apanduna gihapunday hulga sa pag-uwan-uwan. Sigun sa weather forecast sa pag-asa nga atong Tokyoon karun daw taon. Doon na natay detalye, ipak nagsugod na ang aumento sa presyo sa gasolina o gang uso sa presyo sa krudo. Doon na tayo dugan detalye karong taon-taon. Atong latest COVID-19 figures, padayang ni us-us ang atong mga kaso din sa Sugbo o Central Visayas, double digit na lang ang atong bagong nga mga kaso o ni menos na yun, ang atong tinakdanay sa Tibok Pilipinas tungod sa mas ubos nato nga positivity rate o sa ubos nato nga bagong COVID-19 cases. Ato ng Tokyon, Karong Buntaga. Atong update sa pagpamakuna, kumusta ang atong pakiglumba sa panahon aron atong mabakunahan ang at least katunga sa atong nasudong populasyon aron dunay na panagang batok sa COVID-19 sa di pa matapos kining tuiga. Dunay sabday update mahitungod sa malampaya. Kanhi presidente sa Philippine National Oil Company ni Ingon pertindakuas kita unta sa gobyerno kun wa pa ni nato ihatag ang malampaya ngadto sa gipasang ilang crony ni kan ni presidente Rodrigo Duterte nga si Dennis Uy. Do na tay detalye ana og katinawan karong taud-taud. Finally, giangkon ni acting Cebu City Mayor Mike Rama nga si Mayor Edgar Labella naa sa ICU. Mao ni detalye nga wa isulti siya pamilya, wa isulti ni City Administrator Casas, pero niingon si Rama morally obliged siya sa pagpahibaw sa mga subuanon naa sa ICU si Mayor Labella ning Higayuna. Ug karong adlaw gitakda mo atubang sa publiko ang pamilya, mga sakop sa pamilya ni Mayor Labella. Hopefully ilang itugan ang kinatibuk-an nga sitwasyon sa mayor ug mas maayo ilang tugutan ang mga doktor ni Mayor Labella pagpasabot unsay iyang medical condition. Ug ikaduhang adlaw karon sa kalibutan ng tigom pag Padlong sa global warming, ang Estados Unidos ni Komit minusan ang gas emission, ang pagpulyut sa kalibutan sa ilang mga industriya sa Estados Unidos. Pero kinala sila mong gastong binilyon ka pesos. Doon na ba ng kwartaha ang Pilipinas? O gawang kanasunan sa kalibutan, unsa may kauyunan makabot ining duha ka simana nga tigom. Ato ng Tokion, Karong Buntaga. O mga duwa sa National Basketball Association. Nagasalamat na katsamba mo uh, karong buntag sa atong baronganan sa Sibia TV. Ug nagasalamat sa inyong pagsalig sa atong Sibianan o sa atong mga programa. Ug ni ana ang atong labing dagko nga mga sugilanon ugot sa ilang kahulugan sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Sa pagbanabana sa atong kahimtang sa panahon, Ipahibaw ang pag-asa magpadayan ang hulga sa patak-patak ng pag-uwan din sa Subo o sa Kabisayan o sa Mindanao tungod sa tail end sa frontal system. Mauna ang panag-abot sa easterlies o sa Amihan. Ang easterlies mauna ang init nga hangin gikan sa Pasifiko. Ang Amihan mauna ang bugnaw nga hangin gikan sa Siberia. O mauna ang illustration sa pag-asa sa convergence sa Sidsid o sa Tumoy sa Amihan o sa easterlies. O tanawa na anatungod sa Subo sa Central Visayas o sa Eastern Visayas mao nang kita mao gihulga sa patakpatang kapag uwan tungod aning tail end of frontal system o panagabot sa bugnaw ug init nga hangin sa Easterlies o sa Amihan og gipatuman na ang price changes sa ato mga produkto sa lana aumento na ang gasolina og 1.15 kada litro samtang ni usos na sa bang krudo og 35 centavos kada litro ni usab ang kerosene og 30 centavos ang kada litro. Kumusta ang atong bagong mga kaso sa COVID-19? Gireport sa Department of Health sa Central Visayas 42 ang atong bagong mga kaso sa COVID-19 gahapon adlawan Nobyembre 1. 
sa Sikihor o sa Bohol ang nahimutangan sa mayoriya sa bago mga kaso sa COVID-19. Ang Sikihor doon ay 16, ang Bohol doon ay napo. O sila ay double digit, the rest sa Sandal Visaya single digit. Ang bago mga kaso sa COVID-19, unum sa Negros Oriental, lima sa Cebu City, tulo sa Lapu-Lapu City, duha sa Cebu Province, Why bisan usak ka bagong kaso sa COVID-19 po pangayo sa siyudad sa Mandawe. Duha ang bagong nangamatay sa COVID-19 nga na-verify sa Department of Health sa Central Visayas gahapong Adlawa, Nobyembre 1. Gikan sa Cebu Province ang usa, ang ikaduhang namatay gikan sa probinsya sa Sikihor. Why baklag? Pulo sila namatay nining buwan sa Nobyembre. Samtang ipahibaw sa Department of Health ni Us-Us, ngadto sa 4.5% ang positivity rate. Well within sa prescribed positivity rate sa World Health Organization nga less than 5%. Pagtimaan nga nagsugod na tagkontrolar sa tinagdanay sa COVID-19, 42 ang nagpositibo sa 932 ka-swab samples. Pero gamay lang nga pasidaan, daghan ang mga laboratorio nga wa maka-report gahapong adlawa ato nagisgutan karon tawtawon pero ang maimbalita una gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center 2.6% na lang ang positivity rate at least gahapon sa PCR testing gipahigayon 21 ang nagpositibo sa 813 ka swab samples diha sa molecular laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center pero mao ni ang lima ka laboratorio nga wa ka-report which could partially explain nga nung menos ang atong bago mga kaso sa COVID-19. Duha sa mga laboratorio nga ka report iya sa gobyerno. Namely, ang Negros Oriental Provincial Hospital, kanahimutang sa siyudad sa Dumaguete sa Negros Oriental. So posible mauni hinungdan nga nung gamayra ang kaso sa Negros Oriental kaya ang nakareport maura ang Siliman University Medical Center Molecular Laboratory. Laing laboratorio sa gobyerno nga wa makareport Mao ang Philippine National Police Molecular Laboratory na namahimutang sa Campo Sotero Kabahog, ang headquarters sa Cebu City Police Office sa Gorodo Avenue sa Uptown Area sa Cebu City. Kung ang tulog kapribadong laboratorio nga wa ka report, naglakip sa ARC Hospital sa Barangay Agus sa siyudad sa Lapu-Lapu, Biopath Afrims sa Cebu City o Philippine Red Cross Molecular Laboratory sa Barangay Hagubiaw sa siyudad sa Mandawi. Kung sama sa naandan, huwag katinawan ang mga laboratorio o ang Department of Health nga nung wa sila makareport sa resulta sa ilang mga PCR tests. Na-update sa Department of Health ang COVID-19 tracker o busa ang mahatag ninyo karumbuntag ang mga siyudad o mga lungsod sa Central Visayas na gigikanan sa 42 kabag o mga kaso sa COVID-19. Top notcher ang Enrique Villanueva, walo kabagong kaso. Doon ay unum kabagong kaso sa Lasi, si Kihor. Doon ay lima kabagong kaso ang Dumaguete City, Negros Oriental. Doon ay tutu kabagong kaso ang Tagbilaran City, Bohol. Doon ay duha kabagong kaso ang Luay sa Bohol. Ong tagsa kabagong kaso sa COVID-19 ang Balilihan, Bohol, Bilar, Bohol, Kalape, Bohol, Konsolasyon, among lungsod, Deris Amihan ng Subo, Cordoba, Amihan ng Subo, Garcia Hernandez, Bohol, Larena, Sikihor, Loon, Bohol, Sikihor, Sikihor, o Siyudad sa Tanhay, sa Negros Oriental. Mauni ang nasunong hulagway sa tumbag o mga kaso sa COVID-19. Gireport sa Central Office sa DOH, doon ay 3,117 ka bagong kaso sa COVID-19 na na-verify gahapong Adlawa, Nobyembre 1, maunik kinaubsan sukad Mayo 23, karong tuiga. Hunyo, Hulyo, Agusto, Septyembre, Oktobre, Nobyembre, lima kabuan. Mauni lowest in five months sa atong bagong mga kaso. Inaut magpadayon pag inipag uso sa musulod ng mga adlaw. Kapinhinos gatos gihapon ang patay, 104. 43,185 na lang ang atong active cases. Mauni kinaubsan, sukad Marso 9. O ang positivity rate, 7.5%. Inaut mo usan pag ini samtang magpadayon ta sa atong face masking, physical distancing sa atong pag-observe sa minimum health protocols labina atul ning kalag-kalag.
All Souls Day. Karong Adlawa, by the way, regular working day. Special working day. Regular, special working day. But working day, nevertheless. So, kinahala tayo mo trabaho, otherwise, maawul ta. Kung wala tayo excuse, nga lihiti mo sa atong pag-absent karong Adlawa. Pero sama sa naandan, Ang Department of Health ni Angko Nasab nga nasubraan nila og ihap ang mga recoveries ug nakuwangan nila og ihap ang mga nangamatay sa COVID-19. Gikan ni sa official nga report sa Department of Health dunay 13 ka recoveries na dubli nila og ihap. Unsa man gyud sistema sa DOH nga no matintal magit sila dubli og ihap basta recoveries. Unya dunay 68 ka recoveries nga upon verification na hibawan sa DOH nga nangamatay di ay. Dato pa sa 68 kapatay gibuhi o gideklarar nga recoveries sa Department of Health. Yet, why katinawan? Why explanation? Nga nung nahitabo ni? System defect? Ano ni? Data in- encoding error? Human error ni? Or sayup ginis sa code nga mo'y nag-govern sa database sa Department of Health diha sa COVID kaya? O nga ay seryosong problema ang mga private hospitals din sa Pilipinas. Ang ilang kahugpungan nga FAPI o Private Hospitals Association of the Philippines ni Ingon, 10% sa ilang healthcare workers ang nang-resign na. Nagpaabot na lang sa go signal gikan sa ilang employers sa ubang kanasuran na manglarga na. Busa, nagdali-dali karon ang FAPI pag-train sa ilang mga midwives o mga nursing attendants so ubang mga healthcare workers aron mo imupuli temporarily samta mangita sila og ikapuli nga mga nurses. Maayo na lang ni Menos na ang ato mga kaso sa COVID-19. Pero kung simba ko, musulbong pagbalik. Ang mga kaso, maminusan og 10% ang ato mga nurses, nagkuwang na mga nikarundaan, kung saan naman gama sa ato mga ospital o sa mga pag-atiman. Ang mga pasyente di lang sa COVID cases, kundi lihasta sa non-COVID cases na nagkinanglan sa doong immediate medical attention. Huwag niya ilaing di maing kasayuran gikan sa FAPI o Private Hospitals Association of the Philippines. Doon ay ilang grupo, doon ay ilang mga membro ng mga private hospitals sa National Capital Region, sa Iloilo, sa General Santos o sa Cagayan Valley na bubuwag na sa PhilHealth sugod sa sunod tuig 2022. Kining ilang accreditation sa PhilHealth this year, di na nila i-renew next year. Kay matod sa FAPI, utangan pa ang PhilHealth hangtod karon og 20 billion pesos, 20 billion pesos pa ang utang sa PhilHealth nila. Nung wala na sila ikasapar, kay wala man ni magtubod ang kwarta sa mga private hospitals. In fact, naibanan ang ilang mga pasyente tungod sa pandemya. Kung ang ilang mga pasyente, ilan nang natambalan, ilan nang nadapatan sa gikinahanglan ng mga medisina, ilan nang nahatagan sa gikinahanglan mga medical services, yet wa sila ibayad, wa, wa sila kwarta, giuna nila ba gasto ang kwarta, wa sila i-reimburse sa PhilHealth tungod sa daghan dribble sa PhilHealth sa ilang mga claims. Ug until August this year, mauni, ang sulti sa FAPI, 20 billion pesos pa ang utang sa PhilHealth. Katong pasali sa PhilHealth, na bayra na ang katunga o gis bilyones sa ilang utang, matod sa FAPI, wa sila kakita, bisag anino na lang anang gis bilyones nga giangkon sa PhilHealth nga ilang nabayad sa mga private hospitals. Kung ni ay milestone nga dili ikapanghambog, global milestone kini aron makakita ta sa mas dakong hulagway sa pandemya sa COVID-19. Sigun sa World Health Organization, as of yesterday, kapin lima ka milyon na ang nangamatay sa COVID-19. na breach na nato ang 5 million mark sa fatality sa COVID-19. Dulan duha katuig human sa pag-ulbo sa pandemya sa Disyembre 2019. Sa ato pa, sunod buwan, two years na ang pandemya sa COVID-19. Maubit ang ginganla ni COVID-19 kay nahitabo ni in 2019, December 2019 sa Wuhan sa China. Kapin lima kamilyon na. Ang exact count sa nangamatay, 5,017,600 31. 2% na sa total cases sa COVID-19 sa tibok kalibutan sukat so pagsugod sa pandemya 2 years ago nga 247,597,762. Ang total recoveries 
224,326. So doon na tayo more or less 7% na active cases hangtod ng higayon na giatiman sa nakalilain na kanasuran sa kalibutan. So ang kalibutan ng hulagway di paghihapon ta makakumpiyansa. Ni tidlom na mga kaso din sa Pilipinas, sa Estados Unidos, sa ubang nasod sa Asia, pero ni sulbong na sab dito sa Russia o sa ubabahin sa Eastern Europe. Sa Netherlands, ni sulbong sa mga kaso o ubang Scandinavian countries. Ambot. Kung sa gining kagawa, kung tidlom sa ubang mga nasod, musulbong sa nahibiling mga nasod sa kalibutan. Di pagyunta mo kumpiyansa. Kung karon sa atong pagsusi sa atong pagpamakuna batok sa COVID-19. Matod sa National Task Force sa COVID-19, ni abot na og 27,360,873 ka mga Pilipino ang fully vaccinated as of October 31. Yaging adlaw. Or 24.8% na sa itong nasunong populasyon ang fully vaccinated. Gamay na lang yun kay kuwang maka one-fourth na ta. <laughs> Pero one-fourth pa ta. Nagsugot ang Marso, supila so naman kabuan. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agusto, Setimbre, Oktobre, Nobimbre. Ikawaw na ning buwan sa atong pagpamakuna. Huwag pa takaabot one-fourth, huwag pa takaabot 25%. sa atong nasunong populasyon ng mapakunahin. No, mapaspasan pag yun. Hinot makakita, nagpaagi. Katong ipaibaw sa National Task Force sa COVID-19 nga mo, mobilize ta og dugang volunteers, mga medical students, mga nursing students, mga dental students. aron nga makaabli ta og dugang vaccination sites. aron ato makabot ang bagong target ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. nga usa ka milyon nga to sa usa og tunga ka milyon nga babakunahan kada adlaw. aron doon na nagintay at least 50% nga fully vaccinated sa Timuk Pilipinas before the end of the year. Ug kumusta ang pagpatuman sa ato mga balaod? Si Presidential Advisor Joey Concepcion dunay hangyo sa gobyerno sa Pilipinas. Presidential Advisor man siya sa Malacañang on entrepreneurship ni hangyo siya ni Presidente Rodrigo Duterte mahimo ba pa utango nato? ang mga negosyante labi ng gagmay ng mga kumpanya aron makabayad sila sa 13th month pay sa ilang mga trabahante kay di mabasol ang mga kumpanya na sira sila tungod man to sa lockdown gidid ano sila sa gobyerno nga maka negosyo ya karon ubos sa balaod obligado man sila muhatag og 13th month pay kun di sila makahatag silutan man sila masira na sad sila balik so ingon si Konsepsyon ng hita na rog kwarta ang Departamento sa Patigayon ng Industriya o Gobang Ahinsyas Goberno aron mapautang. Soft loans, kung mahimo, wala interest. Nga sa gagmay mga negosyante, kay gawa sa 13th month pay nga ilang bayranan sa ilang mga trabahante, doon ay mga utang nga ni mature. Di mo ni mo kapugnan ang pagmature sa mga utang atul sa pandemya. So hinaot matabangas, Goberno, ang ato mga negosyante. Kung ni ay Magkapahinom doon na to sa kanta ni Anhing Cleo de la Fuente nga saya, science, sayang. Matod sa kanhi presidente sa Philippine National Oil Company nga si Eduardo Manialak, anugon kaayo nga gilet go sa gobyerno ang malampaya. Kay kun ang gobyerno pa kunoy ni palit sa stake sa Shell o sa Chevron sa malampaya, mukita unta ang gobyerno og 45 billion pesos a year. Nya kana malampaya good pa na for another seven years. Di abo na 45 billion pesos per year unta ang kita sa gobyerno. Kun wa pa niya itugyan ang malampaya ngadto sa gipasangilang crony ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Dennis Uy. Kay sigun ni Manialak ug wa gyud ang Department of Energy magtagad pagpasabot nato ini. Ubos sa lagda Kun ang Chevron o ang Shell gusto nang mabaligya sa ilang stake, ang gobyerno mahimong mumat sa highest bid. Ang highest bidder mo ang Udena Corporation, UC, ni Dennis Uy. Mahimo rin yung unta ang atbangan sa gobyerno. Mahimo rin nga ang gobyerno rin mapalit sa stake sa Shell o sa Chevron. Yet, way gibuhat ang gobyerno. Iyang pasagdan si Dennis Uy nga mo'y mo hangkob, mo'y mo hakup. sa malampaya. 
So karon si Dennis Oy will be 45 billion pesos richer every year. Kadako na unta ana kadaghan unta anang bakuna nga mapalit aron kapalalipda ng atong katawhan gikan sa COVID-19. So makapakugang ni crony deal gyud ni alito. Anong wa man magluhag ang gobyerno nga nung mo alma ang gobyerno. Gipasagan man si Dennis Oy nga moy mo ilog sa pagpanag-iya sa malampaya nga mahimo man di tetong i-match sa gobyerno aron nga siya moy mo kontrolar sa malampaya ug maiya ang tinatibok ang 45 bilyon pesos nga kita sa malampaya. Sigo ni ha sa kanhi presidente sa Philippine National Oil Company nga suhito ang transaksyon sa malampaya nga si Eduardo Manyalak. Ug muatubang karong adlaw ang mga sakop sa pamilya ni Cebu City Mayor Edgar Labella aron pagpasabot sa kahimtang sa iyang panglawas ug sa iyang pagkaospital. Ipahibaw ini ang anak ni Mayor Labella nga si JP Labella kinsa ni hangyo sa mga subuanon ipangaliya ang iyang amahan. Pero wa isulti sa pamilyang Labella, gisulti ni Cebu City Acting Mayor Mike Rama. Niya mauni mauni banner story karon sa The Freeman. Sa ilang interview ni Rama, mato ni Rama gisultihan siya ni Cebu City Administrator Floro Casas Jr. nga naa sa ICU o Intensive Care Unit si Mayor Labella. Ug ingon ni Rama para niya morally obliged siya sa pagpahibaw sa mga subuanon ining kasayuran nga nakuha gika ni Casas kay si Casas mismo wa musulti ini sa mga subuanon ang pamilyang Labella sa ilang pagpangayo ug pangaliya para sa mayor wa musulti ini na naa sa ICU si Mayor Labella so samtang atong gihangop kini finally pag atubang sa mga sakop sa pamilya ni Mayor Labella sa publiko pinagi sa mga sakop sa media muhangyo ta nga unta duna sila ipresentar Official nga dokumento, medical certificate. Kaya di na takatuo, konsulti lang ang ilang ihatag nato karong adlawa. Mahitungod sa kahimtang sa panglawas ni Mayor Labella. Mas maayo gani ilang hatagan o pagtugot ang mga doktor ni Mayor Labella aron mas competent nga makapasabot sa mga subuanon kung sa itinuod nga kahimtang sa iyang panglawas. Kapag atong dasunan ang ilang hangyo, mga liyata sa kaayuhan, sa kaluwasan, ni Mayor Edgar Labella. Pero atong pahinumdom sa pamilyang Labella, dili krimen ang pagkasakit. Magsugod ang krimen kung atong taguan ang tinuod nga sakit. Kung tinuod ng doon na mga dokumentong gipirmahan bisag dili na makapirma si Mayor Labella. O kumusta atong pangandam sa umabot nga pinili ay gipahibaw sa Commission on Elections ni Samot Kadaghan ang atong mga butante din sa Subo sa Extended voter registration period na karehistro og 82,682 ka mga botante ang Cebu Province og ang tanang mga siyudad og lungsod sa probinsya sa Subo. Sa ato pa ang kinatibuk ang rehistrado mga botante karon sa Cebu Province niabot na og 3,269,154. Tanang kandidato kandidata pagka presidente mo hapit gyud sa Subo. Tanang magpapili og nasudnong mga puesto mo hapit gyud sa Subo aron pag dani anang 3.3 million voters registered voters nato dinhi sa probinsya sa Subo. Ang kinadaghanan og bang mga botante sa extended voter registration ang Cebu Province 47,245, ang Cebu City duhan ka distrito na dugangan og 17,335, ang Lapu-Lapu City na dugangan og 12,295, ang Mandawi City na dugangan og 5,897 ka mga botante. Ug kumusta ang atong pag-atiman sa atong planeta, sa atong balay? Ang Greenpeace, doon ay makapakugang nga kasayuran. Mahitungod sa contribution sa Pilipinas sa global warming. Mato sa Greenpeace, ang Pilipinas ang ay muhunong na sa iyang pag-contribute sa global warming. Kay ang Pilipinas nakabuga o 157.6 million metric tons sa greenhouse gas at tung tuig 2012. Nasubras katunga nga aumento sa levels na iyang nabuga in 1990. So, to aman dito, ang dako kayong delegasyon sa Pilipinas, murag watay krisis sa itong ekonomiya. Ang itong delegasyon, mo usad labing dako sa Tibok Kalibutan, gipanguluhan ni Finance Secretary Sandy Dominguez o Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin, giawag sila sa Greenpeace, pag-commit, paghunong na 
sa pag-contribute sa global warming. Ug ang gitumbok nga main contributor sa global warming ang mga coal-fired power plants. Ang mga planta sa kuryente nga gisugnuran og uling. Ang nakapait daghan ka yung bagong coal-fired power plants na gitugutan ang gobyerno sa Pilipinas nga matukod sa atong nasod apil na dinhi sa ato sa subo. Do na bay kaisog silang Dominguez ug si Luxin pag-commit nga di na ta mutukod og dugang coal-fired power plants. Samtang ang presidente sa nagpadayon karon nga summit sa climate change dito sa Scotland si Alok Sharma sa akoplis gabinete ni Prime Minister Boris Yeltsin sa Britanya ni deklarar kon mulihok ta karon ug maghiusa ang tanang kanasuran sa kalibutan ato pang mapanalipdan ang atong bililhon nga planeta nang hinaot si Sharma nga ang saad sa Paris Summit atong 2015 matuman sa Glasgow sa Scotland karong tuiga. Ug sa atong sports stories, aniya mga duwa sa National Basketball Association karong buntag Nobyembre 2, kalag-kalag All Souls Day din sa Pilipinas pero Lunes pas gabi, All Saints Day pas gabi dito sa Estados Unidos, alas 7 karong buntag Philadelphia 76ers makigsangka sa Portland Trail Blazers. Ang Philadelphia, upat ang daog, duha ang pildi. Ang Portland, tulo ang daog, tulo ang pildi. Alas 7, sa karumbuntag, Charlotte Hornets, ang team ni Michael Jordan, makigsangka sa Cleveland Cavaliers. Alas 7, sa karumbuntag, ang Indiana Pacers, makigsangka sa San Antonio Spurs. Alas 7, imedia karumbuntag, Boston Celtics, makigsangka sa Chicago Bulls. Alas 7, imedia sa karumbuntag, Atlanta Hawks, makigsangka sa Washington Wizards. Alas 7, imedia karumbuntag, ang New York Knicks makigsangka sa Toronto Raptors. Og alas 8 karong buntag, Memphis Grizzlies makigsangka sa Denver Nuggets. Alas 8 sab karong buntag, ang Minnesota Timberwolves makigsangka sa Orlando Magic. Og ang katapusan dua, karong buntag, Los Angeles Clippers minus Kawhi Leonard makigsangka sa Oklahoma City Thunder. Og mao ka ang kahigpitan sa atong Sibia TV Headlines. Ug daghan salamat sa padayon nga pagpakabana ug pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga paghitabo sa atong palibot. Aron kitang tanan makaangkon sa kahigayonon pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon ug labing ligon nga baruganan. Maukad ang amo baruganan. Unsay imong baruganan? Daghan salamat sa imong pakiguban.